ミーだわ。没想到这么晚了，你还在这儿啊？知道宫里出了事儿，我就跑过来在这儿等你了。你还好吧？我还好，没事。愿意陪我喝一杯酒吗？好，一醉方休。倒也不是，其实我白天约了德让哥哥，可是他一直都没有来，我就想，也许是朝堂上出了什么事，随后听虎司大叔说，我才知道，是你这边出了事，我才想起来原本今日你我有约，其实我也不知道，你到底还会不会来，但我觉得不能因为我失约，再让你难过。这些年，我处处隐忍，事事小心，但到头来，我还是救不了芷墨。父皇和母后都不在了，在这个世上，我只有芷墨一个弟弟，什么样的罪我都能受，什么样的折磨，我也都可以承受。但为什么要折磨芷墨呢？这不怪你，你已经做得很好了。如果，如果你想哭的话，就哭出来吧。我从小就懂得一个道理：眼泪没有任何作用。我万一撑不下去，该怎么办？我是什么？你一大王，全天下就只剩下你一个人可以照顾纸墨大王了，一定会过去的，一切都会好起来的。我们就一起喊“免礼”。嗯，耶律氏族延绵万代，自此帝后相和，各族同亲，代代相传。免礼。免礼
么在这儿啊？嗯，你昨晚喝了很多酒，然后就睡着了。我想把你叫醒，但是怎么叫都叫不醒你。我担心你一个人在这儿，所以就留下来陪你了。这些年，每天晚上有些风吹草动，我就难以入眠。难得像昨晚那样，睡得连觉都叫不醒。是因为喝了酒的关系吗？或许吧，也有可能是因为有你的陪伴，所以比较安心吧。对了，明大王，下次啊，你有什么烦心事儿，你就告诉德让哥哥，他一定会尽心的去帮你的。谢谢。大王，回宫吧。是啊，你一夜未归也该回去了，要不然宫里的人得找你了。我也得赶紧走了，要不然我爹得着急了。你赶紧回去休息吧。嗯，走了。